ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദി ഓൾജബ്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ബേസിക് അനാലിസിസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓൾജ്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ആക്സിയംസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആറിൻ്റെ ഓൾജ്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡീഷൻ അഡീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡീഷൻ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അഡീഷൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എ സ്റ്റാർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അഡീഷൻ്റെ കേസ് ആവുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ബി പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നതും ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ അതാണ് അതിൽ എയും ബിയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറയുന്നത് ഇനി എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അഡീഷൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡീഷൻ ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് ബി അത് ബ്രാക്കറ്റ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും റിയൽ നമ്പറിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ വൺ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ അല്ലേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സീറോ എലമെൻറ്റ് അവിടെ ഒരു സീറോ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോയുടെ കൂടെ ഒരു വാല്യൂ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ സീറോയുടെ കൂടെ നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വൺ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതെന്താണ് സീറോ എലമെൻറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സീറോ എലമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആ സെയിം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെ ഏഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അഡീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നതും ബി ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി ഈക്വൽ ടു തന്നെയാണ് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി രണ്ടും സെയിം അല്ലേ എയും ബിയും സിയും ആറിലുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ അതുപോലെ അത് തന്നെയാണ് എ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിലുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസി പ്രോക്കലാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ്റെ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വൺ ബൈ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമല്ല ഒരു സംഭവം കൂടെ വരുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വരുന്നുണ്ട് അഡീഷനും ഒന്നിച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സിലേക്ക് നോക്കാം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി അത് തന്നെയാണ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി
അപ്പുറത്ത് ഒരു മൈനസ് ഫൈവും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഏഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഏഡിങ് മൈനസ് ഫൈവ് ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഫൈവും മൈനസ് ഫൈവും ഇല്ലേ അത് ഒന്നിച്ചാക്കണു അവിടെ എന്താ വരുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അഡീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു അല്ല എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ടു എക്സിന് മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഫൈവിന് മൈനസ് ഫൈവിന് നമ്മൾ ഏഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും ടു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ദ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് കാരണം പറയുകയാണ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ ആവുന്നില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അവിടെ എന്താ ആ ഒരു സീറോ പോയില്ലേ അപ്പോൾ സീറോ എലമെൻറ്റ് വന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സിന് മാത്രം അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സ് അങ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ജി ആണ് ഇത് കുറച്ചധികം സ്റ്റെപ്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ തല പുകയ്ക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് അതുപോലെ അപ്പുറത്തും വൺ ബൈ ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ വൺ ബൈ ടു എന്നിട്ട് അവിടെ വീണ്ടും അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒന്നിച്ചാക്കാണ് ഈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നിട്ട് എക്സിനെ പുറത്ത് നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് പിന്നെ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ അല്ല ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ആണെന്ന് എഴുതി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ അതെന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സിലെ ആ ഒരു വണ്ണ് കാണാലോ വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം എഴുതണം യൂണിറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് വണ്ണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് എനിക്കൊക്കെ ശരിക്കും തല പുകയെന്നൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് എഴുതാനായിട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അടുത്തൊരു തിയറും ആണ് യുണീക്ക്നെസ് ഓഫ് സീറോ എലമെൻറ്റ് ഇഫ് സെഡ് ആൻഡ് എ ആർ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് സെഡ് പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു സി സെഡ് പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു എ ദെൻ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടാമത്തെ യുണീക്ക്നെസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇഫ് യു ആൻഡ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് യു ഇൻ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ബി ദെൻ യു ഈക്വൽ ടു വൺ അടുത്തതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ സീറോ ഗിവ് സീറോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സംഭവത്തിന് സീറോനോണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെ കിട്ടാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെഡ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫിലോട്ട് എത്തുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെഡ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് പ്ലസ് സീറോ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു എ ത്രീ എ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീറോ എലമെൻറ്റ് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് നോക്കി വയ്ക്കാം ഇത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എ ത്രീ എ ഫോർ അല്ല എഴുതേണ്ടത് ആ ഒരു സംഭവം കറക്റ്റ് ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീറോ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എയും മൈനസ് എയും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെഡ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വേറൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ സെഡ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് പ്ലസ് എയുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു മൈനസ് എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എ പ്ലസ് മൈനസ് എ മൈനസ് എ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ മൈനസ് എ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെഡ് പ്ലസ് സീറോ എ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെഡ് പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് ആ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ പേജിൻ്റെ സൈഡിൽ റെഡിങ് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൂഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണോ ആ ഒരു രീതിക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ യു ഇൻറ്റു ബി അതെന്ന് പറയുന്നത് ബി ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണം യു ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ യു ഇൻറ്റു ബി പിന്നെ വൺ ബൈ ബി കൊണ്ടുവരപ്പോൾ എന്താ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ചെയ്യണമല്ലോ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുണ്ട് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ബി കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പുറത്തും അതുപോലെ ബി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ബി ചെയ്യുക അപ്പോൾ യു ഇൻറ്റു അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടുവരാം ബി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ബി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വൺ അതങ്ങനെ അപ്പോൾ യു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് ആ ഒരു സംഭവം ഇതും ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് എ ഡോട്ട് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സീറോ ചെയ്യുന്നു അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു മറ്റേതിനെ മാത്രം ഉള്ളിൽ നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ആണ് ആ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂഫ് എളുപ്പമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രൂഫൊക്കെയാണ് നോക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു തീരം വരുന്നതാണ് ഇഫ് എ എൻ ബി ആർ എലമെൻസ് ഓഫ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻസ് ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് മൈനസ് എ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ബി ആർ എലമെൻസ് ഓഫ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് എ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഇതും നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇഫ് എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എയ്തർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതും പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റത്തെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ മൈനസ് എയുടെ കൂടെ എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ബി കിട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ട് മൈനസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സീറോ ആയി അപ്പോൾ മൈനസ് എ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സീറോ അല്ല കേട്ടോ മൈനസ് എ ആണ് ഒന്നും കൂടി നോക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പ്ലസ് ബി ബീനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതണോണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇനി ഈ സീറോയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് അവിടെ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയാമല്ലോ എന്നിട്ട് പ്ലസ് ബി ആക്കിയാലും ഈ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാണ് എന്നിട്ട് ഈ മൈനസ് എനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആണല്ലോ എ പ്ലസ് ബി സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രൂഫിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് എ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മ
അത് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ എന്നിട്ട് ബീനെ പുറത്ത് നിർത്തി അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെയാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റി എഴുതാണ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ ബി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ബി അപ്പോൾ എനെ അവിടെ നിർത്തി ബി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ബി ചെയ്തു അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ എന്താണ് എ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അവിടെ യൂണിറ്റ് ചെലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ബി ഇവിടെ നമ്മൾ എ സീറോ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ എ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് എടുത്തത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ബി നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ എ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വരുന്നത് കുറച്ച് വരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കാൻ കിട്ടാവുന്നതാണ് അടുത്ത തെയറോ ആണ് ലെറ്റ് എ ബി ബി ആർബിട്രറി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ ദെൻ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് കേട്ടോ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദി ക്വേഷൻ എ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഹാസ് ദ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഇഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഇക്വേഷൻ എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഹാസ് ദ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു ബി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം എ പ്ലസ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളവൻ്റെ കൂടെ ഒരു എ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അവിടെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എയും മൈനസ് എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് സീറോ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി അത് കിട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക എ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ആയിട്ട് എ മൈനസ് എയും എയും ഒന്നിച്ചാക്കുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് പ്ലസ് ഒരു എക്സ് വൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ അപ്പുറത്തും മൈനസ് എയും എയും ഒന്നിച്ചാക്കുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എന്നുള്ള രീതിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ മൈനസ് എ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് എ ഉള്ളവർത്തൊക്കെ വൺ ബൈ എ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഫ് എ ഈസ് എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി വരെ ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ പിന്നെ വരുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എയുടെ കൂടെ മൈനസ് വണ് ആഡ് എ ആണ് എ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഇൻറ്റു എ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു എ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത പോലെ എയ്ക്ക് പകരം അവിടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ കൊടുക്കാമല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതിയോണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ മാറണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പ്രൂഫ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ഇപ്പോൾ എ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം തന്നെയല്ലേ അതുപോലെ അഡീഷൻ്റെ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് എ എന്ന് എഴുതിയാലും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ
എന്താണ് മൈനസ് എ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെയിം സംഭവം തന്നെയല്ലേ മൈനസ് എ തന്നെയാണല്ലോ മൈനസ് എയുടെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് എ ഇട ചെയ്താലും നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച ആ തീരത്തിൻ്റെ പാർട്ട് എ തീറം ടൂല് ഇപ്പം തന്നെ നേരത്തെ വായിച്ച ആ ഒരു തീരം വെച്ചിട്ട് മൈനസ് എയുടെ കൂടെ എ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടുക അതുപോലെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മൈനസ് എയും എയും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എ മൈനസ് എയുടെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലിക്ക് ആവുന്ന തരം പ്രൂഫ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മൈനസ് എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസും കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ അല്ലേ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മൈനസ് വൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് എയുടെ ഫസ്റ്റ് മൈനസ് എയുടെ കൂടെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മൈനസ് എ അതുപോലെ അടുത്തത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത മൈനസ് എ ഇനി അവിടെ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വണ്ണ് ഒന്നിച്ചാക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എ സ്ക്വയർ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് എഴുതേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ലെറ്റ് എ ബി സി ബി എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഇഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ വൺ ബൈ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൺ ബൈ വൺ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു എ ഇപ്പോൾ എ സീറോ അല്ലാത്ത എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും വൺ ബൈ എയും സീറോ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗിവൺ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എ സീറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ എ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൺ ബൈ എ സീറോ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഇൻറ്റു അത് സീറോ ആയി പോവില്ലേ വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആയിട്ട് പോവും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇനി എ വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള കേസാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സീറോ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് സീറോ അല്ല കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഇഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ സി ആൻഡ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ബി ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ എയും എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ സീറോ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയും സിയും ഈക്വൽ
show that the sum and product of two rational numbers again a rational number ipo oru number adinde sum um product um edukkanengi rendu rational numbers inde adu endarikkum veendu oru rational number avunu nammude eduthu kaanichu kodukkanaanu parayunnathu ipo nammal a nu parayna appo rational number nu parayumbo p by q formula irikkum fraction la alle undava appo nammal a nu parayunnathu m1 divided by n1 ennalla oru formula eduthu adu pole b nu parayunnathu m2 divided by n2 nu parnittu രണ്ട് എലമെൻസ് ക്യൂലുള്ള രണ്ട് എലമെൻസ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സീറോ അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാമല്ലോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ വൺ എം വൺ എൻ ടു പ്ലസ് എം ടു എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ എൻ ടു നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ എ ബി നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ എൻ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ റാഷണൽ നമ്പറാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും വീണ്ടും ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡാണ് we have seen in example that the sum and product of two rational numbers is again a rational number it can be seen that the field properties list at the beginning of this chapter can be shown to hold for q hence q is a field appo nammal ee or example kandu sum um product um rendu rational number inde sum um product edukumba adu endana meendu oru rational number aanu namukku kittunathu idu kaanichu therunathu field properties okka nammal chapter inde first enna kandittundayirunnu idellam q hold cheyunnundu adond nammal q ne vilikkunathu q oru field aanu nu parannittana vilikkunathu അടുത്തതാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ എലമെൻസ് ഓഫ് ആർ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ക്യൂ ബിക്കം നോൺ ആസ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്യൂവിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു തീയറം വരുന്നുണ്ട് തീയറം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീയറം ആണ് ദ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് റൂട്ട് ടു ഇസ് എ ഇറാഷണൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും റൂട്ട് ടു ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു അത് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ടു ഈസ് എ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് വലിയ പ്രൂഫ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക റൂട്ട് ടു ഈ റാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട് ടു ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടാവാം അത് എഴുതുക പി യും ക്യൂവും ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻഡീജേഴ്സ് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പി ബൈ ക്യു ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതാണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ബൈ ക്യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലേ ഇപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈവൻ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ ഇപ്പോൾ ടു എൻ അതല്ലേ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോം നമ്മളെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആ ഒരു ഫോമിൽ വരും പക്ഷേ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ടു എൻ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ആ ഒരു ഫോമിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഈവൻ ആയിരിക്കും ക്യു ഓഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്തായാലും ഈവൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓഡ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഇപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പിന്നെ ഈവൻ നമ്പർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പറയാൻ വന്നത് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈവൻ
p in the form of 2n minus 1. If we have a p square, we have e2n minus 1 in the old square. Then we have 4n square minus 4n plus 1 in the form of 4n square. That is the same. Then we have to add an even number in the square. That is the even number in the square. That is the same. This is the same. This is the same. This is the same. Nampol window, itu satu contradiction kau undur beranda. Kamu kata, nampol pakitte kaya mawar da edittu wacu. Ini ada tu, nampol pin baru ini ada even anu baru nanti edittu. Apa even anu apa ini? Anu pin baru ini two m formula anu kita. Adakah ini tu nampol? Adi ini square edukan. Square anu baru ini four m square anu baru ni anu two q square gitu. Apa two m square anu baru ini ada q square anu. Apa anggan baru ini boi baru ini ada q square anu even beri ini ada. Apo q even number an, nama kita baru ni terkiti. Anggennya ane ingi q even an, apo p an dan, nama kita iwa da q even an ane terkiti, naya terlil q oda an baru ni terkiti. Aden dan, uru contradiction ane le, awda beri nade. Ippo, nama le p uru even an baru ni terkiti, apo nama kita q ane even ane terkiti. Naya ter, nama kita q oda an baru ni terkiti. Ane terkiti ede, apa aduh uru contradiction ane awda beri nade. Anggernya contradiction baru ni nonda, ada ini dana, ini satu tiaram, alinggi, awalnya nanda boi, namlu edtta assume sih ida kaariam titta anu, awal bannu, apo ada ini dana, namlu ini satu proof, awal kamlicha ini contradiction metode bercerita rotet itu satu irrational number anu, namlu prove itu, nengalat itu nunggu di notes nunggu kau, apa wajib nunggu di nengkaman silau, ini anggernya satu paper anu, nengkaman petta nengkaman klik kamlicha, awal nengkaman nillya, 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 nengkaman nillya Video berapa besar ni? Kita ni dengan kita ni lalu doubt sendiri kita revision sendiri lewat ni tu doubt itu jodih kita pahamnya dulu. Enam dengan lalu ni ni orang orang dah iri ada jodih kita. Boleh berapa video besar ni? Kita ni. Thank you.